practical approach or practical approach kick you saw one at all like is my better sort of little like guide or so much in a case my practical approach company could have also sat your I probably don't even banking with the area or the ones of banking with the area on a sat your life to be a tally polar motor or the kid I walk it out of a notes for the motor one company bank my actual my cost of the account so one equally been it didn't matter about this for knowledge when you go so when the important knowledge in the other way the oily most probably oily I'm like Facebook my penny sat you later they don't say it is soft academy go Facebook page but up any I'm like this at you later they don't जो साथी होले अलिए हमले फेसबुक पेज बड़े एर्दे उन्होंने सा एडू सॉफ्ट एकेडमी को फेसबुक पेज बड़े एर्दे उन्हें साथी होले मैं लियो वीडियो जो नामले अलिए यो तो पहले लाइव अलिए ओरिएंटेशन क्लास में नामले लाइव बड़े कुछ हों प्लीज तो पहले यो लाइव ओरिएंटेशन क्लास लाइक शेयर पनी कर दिन एडू सॉफ्ट एकेडमी में हमें नया सेशन शुरू कर रखा है राष्ट्रीय बाइंडिज बैंक को तैयारी को नया सेशन शुरू कर देश हाई यदि तब क्लास में जोड़न चाहूँ हमें तुरंत संपर्क कर क्लास में जोड़न सकूँ रो जो भैके एनाउंसमेंट भाग लेवल फोर लेवल फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन समय को लगी एनाउंसमेंट भाग तर हमें जो कक्षा संचालन कर हमें लेवल फोर रेवल फाइव को लगी हमें यह क्लास संचालन कर हाई लेवल फोर और लेवल फाइव को लगी हमें यह कक्षा संचालन करूसॉफ्ट एकेडमी में हमें लेवल फोर रेवल फाइव को लगी हमें क्लास संचालन कर फेसबुक में हो जो भी साथी अभी हमें फेसबुक में हेद्दे यदि तब क्लास को रिगार्डिंग तब इन्फर्मेशन चाहिए कृपया यह भिडियो तब लाइक कर दून होगा सेयर कर दून होगा राम फेसबुक पेज लॉलो भी करें कि अब हम इस रेगुलर तब डी क्लास में हम इस नहीं उपस्थित होने रो फेसबुक को जो तब तब लिंक पाँन भाग फेसबुक में जो साथी अभी हमें यूट्यूब हेद्द फेसबुक हेद्द तब हम ग्रुप को लिंक भी दिखे एडुसफ्ट एकेडमी को भाइबर ग्रुप को लिंक दिखे हजर तो भाइबर ग्रुप को लिंक में क्लिक कर तब जोइन कर आज को क्लास को लिंक हजर तीन पाँच भाइबर ग्रुपमें आज को क्लास को लिंक आँच ठीक है हमें ओरिएंटेशन सेंसन डेली हमें छ बजे बड़ सुरू कर ओरिएंटेशन सेंसन रहा क्लास हमें सात बजे हई सात बजे बड़ क्लास सात बजे बड़ सात बजे बड़ हो पढ़ाई हो एकदम पढ़ाई हो सात बजे बड़ सात बजे बड़ सुरू हो हजर को यह सेंसन जो सेंसन सात बजे बड़ सुरू हो रहा मैं तब यहाँ जो साथी अभी जूम में हो जूम में मैं तब एटा भाइबर ग्रुप को लिंक पठाई देखे हजर यही लिंक में यह कृपया तब लिंक क्लिक कर भाइबर ग्रुप जोइन कर दून होगा हजार यही भाइबर ग्रुप को लिंक में आज को क्लास को लिंक आँच हाई आज को क्लास को लिंक हजार यही भाइबर ग्रुप में आँच क्लास तब ये पब्लिक क्लास होते हैं तब यदि क्लास में जोड़न चाहूँ ग्रुप में क्लिक करो लिंक क्लिक कर जोड़ी होगा भाइबर ग्रुप में हो तब क्लास को लिंक आँच आज को क्लास को लिंक नोट सब कुछ यही ग्रुप में हाल हमें तब यही ग्रुप में जोइन कर आज को क्लास जोड़न सकूँ हाई ठीक है रो साथी अमीर फेसबुक में हेद्द कृपया तब सेंसन लेयर भी कर दून हाई फेसबुक में हेने साथी कृपया यह सेंसन हजर सेयर भी कर दून हाई जी साथी अभी हमें फेसबुक में हेद्द कृपया तब सेंसन लेयर कर दून होगा हाई रो क्लास हमें राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को लगी हमें नया सेंसन शुरू कर नया क्लास शुरू कर हाई अलग सात बजे बड़ हमें सेंसन शुरू कर आज को सेंसन हजर मेघ सुवेदी सर आज को सेंसन में हजर गाइड कर हमें मैनेजमेंट रकाउंट्स को पार्ट लेकर हमें आज को सेंसन शुरू करते हई ते पी तब मैथमेटिक्स को पार्ट जो तब लेवल फोर और लेवल फाइव को मैथमेटिक्स को पार्ट है मैथमेटिक्स को पार्ट्स को लगी सूर्य दुलाल सर ने हजर सपोर्ट कर हेल्प कर पढ़ाने वाले बैंकिंग सेवा रैक्ट को लगी तब रुद्र सर रनमोल सर ने तब गाइड कर ठीक है वहाँ तब बैंकिंग सेक्टरमें हो रे वर्ष देखि बैंकिंग सेक्टरमें सरकारी बैंकमें तब कार्यरत हो तब बैंकिंग एक्ट को लगी वहाँ तब अज बेटर गाइड कर सकते अज बेटर हेल्प कर सकने भाग भर हमें बैंकिंग सेक्टरमें हो फैकल्टी हजर मज लिया सूचना तथा संचार प्रविधि को लगी संदीप सर ने तब गाइड कर हम संदीप पोखरल सर ने गाइड कर जो लेवल फोर को लगी तब प्रिटेस्ट है लेवल फोर को प्रिटेस्ट है लेवल फोर को प्रिटेस्ट में जो जीके को पोर्सन छीके को पोर्सन को लगी हजर हम राजू गुरु सर ने तब गाइड कर साथी हई राजू गुरु सर ने हजर गाइड कर ठीक है जो साथी अमी अूम में हो जूम में होने साथी तब भाइबर ग्रुप में जोइन करूँ क्लास हमें लगभग शुरू कर सकते हई 
तेता बड़ा और को लिंक बड़ा क्लास शुरू वही सके कुछ और जो दिवन साथ ही ले एर्दे उन्नसा यूट्यूब में एर्दे उन्नसा यूट्यूब में एर्दे उन्नसा मरे पनी तो अब ऐसे जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वाइबर को लिंक दिए कुछ और जो लिख रहे हैं तो वाइबर को लिंक क्लिक कर रहा ग्रुप में ज्वाइन करने वाला वाइबर ग्रुप में ज्वाइन करने वाला आज को क्लास और जो लिख रहे हैं तो वाइबर लिंक बड़े पाउंड होने साथ ही रही क्रिप्ट है और जो लिख रहे हैं डीलों नगरी का ना तो अब ले सात बजे को क्लास को लाइक और जो लिख रहे हैं वा� रेगुलर क्लास तो अपेरुगा हमले रेगुलर क्लास शुरू करी सके कुछ और तो अपेरु ये दी फिजिकल पढ़ना चाहें नॉन सा इडू सॉफ्ट एकेडमी ले फिजिकल क्लास पनी शुरू करे कुछ और ये दी और ये समय हमले ऑनलाइन क्लास मतलब संचालन करे कुछ हों अब यो बैंकिंग को क्लास पढ़ा हमले फिजिकल पनी क्लास शुरू कर दे� हमरो ऑफिस में बिजीट करो आज रोली क्लास को बारे में संपूर्ण जानकारी लेना सकूँ नून सर अब क्लास पे नहीं आज रोली है ना सकूँ नून सही फिजिकल क्लास कहाँ होती है इस बंदा हमरो आलोक नगर जो मीन बाबन सर बाने सर बड़ा तीन पुणे जान दहरी बीच में जो मीन बाबन पर सा मीन बाबन को आलोक नगर आई आलोक एडी तो पेरु काठमांडू वैली बंदा बाहर आऊँ उनसा बने आज़र वालों फिजिकल क्लास करना बने रे काठमांडू आऊँ ऊपर देना ठीक सा एडी तो पेरु काठमांडू वैली बंदा बाहर आऊँ उनसा बने आज़र वाले घर में ही बसे रे पॉन्डी फैसिलिटी एडू सॉफ्ट एकेडमी ले आया कुछ आज़र वाले एडू सॉफ्ट एकेडमी को ए सब भाई पैसा खर्च कर रहा मॉम बाबू को पैसा खर्च कर रहा सेविंग खर्च कर रहा और जरूर कैश में डाउन ऊपर देना एजी एडी पॉन ने क्लास करने सरकारी सेवा में जाने सरकारी बैंक में जाएगी करने एकदम ड्रीड ऑटोट का साथ अगाड़ी बनो बागों सब ने और जरूर ले एकदम कम खर्च में नोमिनल फी में और जरूर ले जो साथी रो सीरियस होने सा तब इरले मोत्रे वो क्लास जोइन करने और तब आप पास होने आई तब इरो एग्जाम दी दे ही करते हो पॉडी रंस हो मिलियो बने एग्जाम दी उला बॉय ना बने कि ठीक है इसे बने साथी इरले तब इरले ट्राई ने ना करता हूँ सा इधर तब इरो एकदम सीरियसली ने लागन बागो सा मो यो एग्जाम तो अभी रोज़ तैयारी में राष्ट्रीय बैंडीज़ और राष्ट्रीय बैंडीज़ और बैंक को तैयारी में ये दिया और जो रोज़ सीरियस सुनो ना बने तो अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं फायदा सही ना ठीक सा जो साथ ये रोज़ सीरियसली आगे बढ़ने वाले सा महिले सरकारी सेवा में जाने इसा तो अभी रो तो पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ये दी दे रहे ही नंबर ऑफ वैकेंसीज खुले कुछ आ यो वैकेंसी खुलने वाले को रेयर नहीं होने साथ ही रही ते बोलो तो बेरु सीरियसली लागनी होला जो साथ ही रो लागनु वाले कुछ आ एकदम सीरियसली लागनु होला रो इसमें तो बेरु लाई की की कुरा जो इम्पोर्टेंस हो अंदर तो बेरु पढ़े � आई तो सब भी करा रही है रो अजूले क्लास लेने पर चला यो पाली आई मिले फिजिकल प्लस ऑनलाइन क्लास दुबई क्लास संचालन कर दे चुका एडू सॉफ्ट एकेडमी मिले फिजिकल रो ऑनलाइन दुबई माध्यम बड़ा क्लास हो रहा संचालन कर दे इसा ते वाला ये तो भाई काठमुन्दु में उन्होंने जा रहा क्लास फिजिकल क्लास लेने सान उनसा बने तो भाई रो हमरो ऑफिस विजिट कर रहा क्लास के बारे में तो भाई ले जानकार लेने सान उनसा आई रो जो ऑनलाइन क्लास लेने सान उनसा जो साथ ही रो काठमुन्दु वैली बंदा बाहर उनसा तो भाई रो उनवागो स ठीक सा साथ साथ ही तो अपने लायक यहाँ टेस्ट सीरीज देख ले रहा मोक टेस्ट देख ले रहा नोट्स देख ले रहा सब एक गुरु आ रहा है आज रोले एडू सॉफ्ट एकेडमी को ऐप बड़े पावन सॉक नुन्सा आई देरी फैसिलिटी और सब मोटा पहला यो ऐप को बारे में अपनी आइले तो अपने मत जानकारी दीन्छु कौसरी ऐप � सात बजे बड़ा फॉर्मल क्लास होने सा और जो साथी रहेले ये ता ज़ूम में होने सा ही तो पे रहो ये ता ज़ूम में होने वाले साथी वाले मायले वाला वाइबर ग्रुप को लिंक पढ़ा कुछ और जरूर लाइक तो पहले मायले वाइबर ग्रुप को लिंक पढ़ा कुछ क्रिप्ट है तो बेरु तो लिंक क्लिक करो तो ग्रुप में ज
मैं भाइब्रो ग्रुप को लिंक पढ़ाई छू कृपया तब भाइब्रो ग्रुप को लिंक क्लिक कर जोइन भैदि भाइब्रो ग्रुप में हजर जोइन भैदि हाई अब धेरे टाइम छाइन मात्र फाइव टू सेवेन मिनट फाइव टू सेवेन मिनट्स में हमें यह क्लास सुरू कर मज आज मेघ सुवेदी सर आ आज को क्लास लीएर मेघ सुवेदी सर तब मज आब हम ढिल नगरिकन तब धे इन्फर्मेशन दी सकते फी को रिगार्डिंग मैं तब सके नोमिनल फी तब एकदम नोमिनल फी तब फी को रिगार्डिंग इन्फर्मेशन भी भाइबल ग्रुप में पाने भाग हई जो साथी फिजिकल पढ़ना चाहूँ फिजिकल पढ़ने फैसिलिटी भी जो साथी काठमंडू भाग बाहर हो तब अनलाइन पढ़ना चाहूँ अनलाइन पढ़ने फैसिलिटी भी है स्क्रीन देखी रख्छ सब साथी स्क्रीन देख्भ स्क्रीन देख्भ सब साथी स्क्रीन देख्भ तो जो साथी हमें फेसबुक में हेदे हो तब सेयर कर भिडियो सेयर कर हजार प्लिज हाई ये भिडियो सेयर कर हजार ये भिडियो सेयर कर जी साथी हमें अलग फेसबुक में हेदे हो फेसबुक में होने साथी मैक्सिम मैक्सिम भाई मैक्सिम सेयर कर दूर साथी हाई क्योंकि धेरेजा साथी मज पुरा यह इन्फर्मेशन दिन सबले मैक्सिम भाई मैक्सिम ग्रुप में सेयर कर जी साथी बैंकिंग को तैयारी करते हुआ आरबीबी को तैयारी करते हुए तब भिडियो कृपया मैक्सिम साथी सेयर कर अलग जूम में होने साथी मैं एट सो तब मैं लिंक पठाक छु क्लास को अलग फर्मल क्लास को लिंक हजार मैं पठाक छु जो साथी अता जूम में हो जूम में होने साथी मैं अलग एवं तब चैट बक्स में हजार मैं एट लिंक राखदे हई जो साथी अूम में हो जूम में होने साथी मैं चैट बक्स में लिंक राखदे ये जो सात बजे क्लास सुरू हो सात बजे क्लास को तब लिंक हाई जी साथी अ तब जूम में हो जूम में होने भाग साथी अलग क्लास को लिंक मैं पठाक छु हई जो साथी छ बजे जोइन कर छ बजे जोइन करी मैं अलग क्लास को लिंक पठाक छु हजर तो क्लास में जोइन होने वाला हई हम यही क्लास में तब जो लिंक मैं पठाक छु यहाँ मेसेज बक्स में लिंक पठाक छू लिंक में क्लास होते तब प्लिज तब लिंक क्लिक कर क्लास में जोइन कर दिन हाई तो जो साथी अभी हमला फेसबुक में हेद्दे तब कृपया ये भिडियो सेयर कर मैक्सिम सेयर कर मैं ये सब कुछ फर्म को रिगार्डिंग सब कुछ भनी सकते हजर यूट्यूब में गर भी हेन सकूँ एडुसफ्ट एकेडमी यूट्यूब सर्च कर हजार ठा हो फर्म आज बड़ा खुल सकते फर्मल रूप में तब फर्म भरने सब प्रोसेस मैं ये तब भाई अगड़ी को भिडियो में हजार मैं भनी सकते हई तब मैं धेरे रिपीट करना चाहन सेम कुछ मैं तब रिपीट करना चाहन मैं तब इन्फर्मेशन अब एवं मत कुछ तब जो साथी तैयारी करने सोच्वक कृपया तब जोइन भैदि हाई तब तब मैं फोन नंबर भी राखदे हम अफिस को फोन नंबर भी है तब मैं अगर फोन नंबर भी सेयर कर फोन नंबर भी सेयर कर तब तो नंबर में कल कर क्लास को बारे में अथवा कहीं पेमेंट को बारे में संपूर्ण जानकारी हो जानकारी हजर पा सकूँ ठीक हे यो नंबर हजार नोट डाउन कर यो नंबर हम अफिस को तब अफिशि नंबर हो हई तब तो नंबर नोट डाउन कर एडुसफ्ट एकेडमी को कंटैक्ट डिटेल नंबर नोट डाउन कर इसको स्क्रीनसट लिंक ठीक है 
र जो साथीहरु अहिले जूम मा हुनुहुन्छ कृपया तपाईहरु सबै जना सबै जना मैले तपाईलाई कमेन्ट बक्स मा क्लास को लिंक पठाएको छु हजुरहरु त्यो क्लास को लिंक मा जोइन गर्नु होला है कमेन्ट बक्स मा हजुरलाई मैले क्लास को लिंक पठाइदिएको छु तपाईहरु क्लास को लिंक जोइन गरेर क्लास मा जोडिनु होला है तपाईलाई जूम लिंक आएको छ जो साथीहरु अहिले 6 बजे को सेसन मा जोडिनु भएको थियो तपाईहरुको कमेन्ट बक्स मा हजुरलाई जूम लिंक आएको छ कृपया तपाईहरुले त्यो लिंक क्लिक गरेर क्लास मा जोइन गर्नु होला है र जो साथीहरु अहिले क्लास मा जोडिनु भएको छ हामी अब फर्मली क्लास सुरु गर्दै छौ ढिलो नगरीकन सर ले तपाईहरु अब एकछिन मा सर जोइन गरेर हजुरलाई क्लास अगाडि बढाउनु हुन्छ है र मेक सुबेदी सर पनि आइ सक्नु भएको छ मैले ढिलो नगरीकन सर लाई यो क्लास लाई कन्टिन्यु गर्न म सर लाई रिक्वेस्ट गर्छु है हामी अहिले एडुसॉफ्ट एकेडेमी को फेसबुक पेज मा पनि लाइभ छौ है सर आइ सक्नु भएको छ मेक सुबेदी सर आइ सक्नु भएको छ मैले अब यो स्क्रीन शेयर हजुरलाई जुन स्क्रीन शेयर गर्दै छु कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु स्क्रीन शेयर गरेको थिए मैले स्क्रीन शेयर अफ गर्दै छु ठीक छ र जो साथीहरु 6 बजेको यो जूम आईडी मा जोइन गर्नु भएको थियो तपाईहरुलाई मैले मेसेज बक्स मा हजुरलाई अहिलेको क्लास को लिंक पठाएको छु कृपया तपाईहरुले त्यो लिंक क्लिक गरेर क्लास मा जोइन गर्नु होला है अझै पनि 500 जना हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मैले अघि देखि भनेको छु क्लास मा जोइन गर्नु भनेर तपाईलाई कमेन्ट बक्स मा लिंक आएको छ हजुरहरु त्यो कमेन्ट बक्स को लिंक क्लिक गरेर क्लास मा जोइन गर्नु होला है म तपाईलाई यो क्लास सकिएपछि यो फर्मल क्लास आजको आजको फुल फ्लेज क्लास हुन्छ हजुरहरुको जति पनि साथीहरु अहिले युट्युब मा फेसबुक मा हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई यो फुल फ्लेज क्लास हुन्छ आज हजुरहरुलाई है तपाईको ओरिएन्टेसन क्लास भनेर डेमो क्लास भनेर आधा घण्टा पढाएर छोड्ने हैन यो क्लास फुल फ्लेज क्लास हुन्छ तपाईले आज कसरी पढ्नु हुन्छ क्लास कसरी कन्टिन्यु हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले आजको यो सेसन बाट तपाईले जानिहाल्नु हुन्छ र यो सेसन सकिएपछि म हजुरहरुसँग फर्दर कुरा गर्ने छु साथीहरु है मैले ढिलो नगरीकन यो क्लास को लागि मेक सुबेदी सरलाई मैले रिक्वेस्ट गर्छु सरले अब क्लास अगाडि बढाउनु हुन्छ है यहाँ यहाँलाई स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ सेसनमा प्रणाम हजुर प्रणाम 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 सबैलाई प्रणाम मेरो तर्फबाट ओके एकछिन दुई मिनेट गफ गर्ने त त्यो पनि ठीक हुन्छ ओके ल एक सेकेन्ड ल साउन्ड आको छ ठीक छ क्लियर छ ओके द आज हामी हामी आज लेखाको एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हेर्नु भए भने लेखासँग सम्बन्धित एउटा पार्ट कन्टेन्ट रूपमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जो नयाँ जोडिनु भएको छ उहाँहरुलाई पनि हार्दिक स्वागत छ आज हामी नयाँ कन्टेन्टबाट सुरुवात गर्दै छौ नयाँ पार्टबाट सुरुवात गर्दै छौ त्यो पार्ट चाहिँ तपाईले हेर्नु भए भने के नाम मानकरण गर्नुहुन्छ भन्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ सबैलाई गुड इभिनिङ है इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने एउटा पार्ट छ के रे आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नियन्त्रण प्रणाली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनने वाला पार्ट सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओके लाइन में स्टेन दे रहे हो पार्ट में पूजना को लाइक आगे आगे बढ़ो ओके लाइन में हमें ले मतलब ले वाला पिक्चर बनाया है शुरुआत कर सो आज को शुरुआत मतलब लाइक आज को शुरुआत मतलब लाइक यहाँ वाटर वर्जन की बनने वाले वाला है बनी नहीं जस्ते मैंने यहाँ लिखी बैंक एंड फिनैंसियल इंस्टीट्यूशन बैंक एंड फिनैंसियल इंस्टीट्यूशंस रखें यार ना सी इंस्टीट्यूशंस रखें अब इस लाइक गवर्न करने बॉडी क्यों ना नेपाल राष्ट्र में नेपाल को प्रयोग करने वाले नहीं कॉलेज गवर्न कर सा रेगुलेटरी अथॉरिटी रे भाई ना था रेगुलेटरी अथॉरिटी ले बगावन कर सा नेपाल में जो कोच है वंदन नेपाल राष्ट्र बैंक में जो शॉर्टकट में एनआर भी लेके नेपाल राष्ट्र बैंक सा इल्ले बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्न कर सा अब बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले क्या कर सा वंदन यार ना सी डिफिसिट सॉर्प्लस यूनिट � 
फंड के बरो करने पाइज डिपोजिट को रूप में होना सकता वा लोन को रूप में होना सकता कि बरो करने पाइज यही फंड डिफिशिट यूनिटसम डिफिशिट यूनिट भाई डिफिशिट जो सब कम छोड़ फंड को फ्लो करने पाइज लेंडिंग वा के एडवांसेस वा इन्वेस्टमेंट भाई इन्वेस्टमेंट कर सकता वा लेंडिंग कर सकता अब हेन यो बापत को उसे के इंट्रेस्ट पे अफ कर पे यो बापत को उसे के इंट्रेस्ट रिटर्न इंट्रेस्ट के रिशिव्ड करने इंट्रेस्ट एक्रूड करने पाइज अब यह संग बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन ने अरुण एक्टिविटीज जिससे हम अदर के अपरेटिंग एक्टिविटीज अदर अपरेटिंग एक्टिविटीज संचालनगत क्रियाकलाप संचालनगत क्रियाकलाप करने पाइगरी अदर नन अपरेटिंग एक्टिविटीज भन अपरेटिंग एक्टिविटीज भू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के गैर संचालनगत गैर संचालनगत क्रियाकलाप करने क्रियाकलाप करने पाइज अब हेन अब एटा संचालनगत क्रियाकलाप अर्क गैर संचालनगत क्रियाकलाप करने पाइज अब यह क्रियाकलाप मैं इसी लेख्ता फिर यहां विभिन्न किसिम का बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग संबंधित क्रियाकलाप करने क्रम में पेमेंट खर्च करानी दिवस विभिन्न किसिम का ब्याज बापत को खर्च हो लीए को रकम फिर्ता अभी तो रकम का अंत लगानी कर लगानी कर मगे कोई बेला फिर्तागरी के बाहर बड़ा लिया लगानी पैसा भाने को अवस्था में पैसा उठ्तेन इस कारण बैंक ने करने जी क्रियाकलाप इसी संचालनगत रैर संचालनगत क्रियाकलाप करने क्रियाकलाप कस कोष में आधारित कारोबार करने कसले के गैर कोष में आधारित कारोबार करने पाइज इसी कोष में रैर कोष में आधारित विभिन्न किसिम के क्रियाकलाप करे संगे इस भाजा चिंता नलिन्द नेपाली अंग्रेजी के चिंता लिख पर्द चित्र मत हो लेखा नेपाली में लेखा अंग्रेजी में लेखा के भूला अब संचालन गति यहां विभिन्न किसिम को क्रियाकलाप क्रियाकलाप में जोखिम हो जोखिम होगी भर्खर भैसा उठ्तेन उन्ने जी ब्याज आना उन्या ये लगानी गयो बेला उठ्तेन ऊ मं खुक्का आईदी पैसा दिन लाई सौ रुपया देखे हो ये लगानी करूं कि फिर्ता रखा समस्या होनी कर्मचारी राखी हो कर्मचारी को लापरवाही को कारण फिर क्षति होने सकने संभावना होनी के अर्क भाग अपरेटिंग एक्टिविटीज करने क्रम में उसे सुनचादी किनबेज करने सकता उसने के विभिन्न विदेशी मुद्रा किनबेज करने पाइज इसी कर विभिन्न किसिम के क्रियाकलाप के मध्यम भूलि गए विदेशी मुद्रा को दर घटे के किने सुन को भाव घटे के बेचने बेला में तेसो भाई के बुझ् पर्च भाई यहां विभिन्न किसिम के क्रियाकलाप करने क्रम में के भाग जोखिम होना सकने संभावना होगा जिससे हम जोखिम वा तेने घाटा लगने वा हानि नोक्सानी होना सकने जो संभावना होता है जोखिम बने भाई बैंक तथा वित्तीय संस्था ने बैंकसंग निहित रह वा बैंकिंग कारोबार करने क्रम में विभिन्न किसिम का जोखिम होगा वा भन वित्तीय क्षति हानि नोक्सानी होता क्षति हानि नोक्सानी होना सकने जो संभावना होता के बुझ् पर्ने हमें भादा खेल जोखिम बैंकिंग कारोबार में निहित जोखिम बुझ् पर्च आयो कि जोखिम रिस्क भाई चीज आए अस पच्चीस एवं चैप्टर दी अब हे बिस्तार अगड़ी बढ़ते ए इंटरनल कंट्रोल सीस्टम पढ़ते हमी इंटरनल कंट्रोल सीस्टम टपिक से ग्रुप हो ग्रुप में मत म प्रवेश करना खोजा पढ़ाया होना पढ़ाक होना अब के भूला के बैंक तथा तो वित्तीय संस्था ने यहां बैंकिंग कारोबार कारण जोखिम उत्पन्न होने सकने संभावना होसले एटा चैप्टर को नाम राख दी के बैंकिंग कारोबार में निहित जोखिम बैंकिंग रिस्क चैप्टर को नाम राख दिए कि बैंकिंग कारोबार में निहित जोखिम फिर प्रसंग उठाए कि तस्ता जोखिम हम निण कर सकता सकू नहीं 
केही त्यस्ता जोखिम हुन सक्छन् जसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ जसलाई हामीले विशेषत हेर्ने हो भने नियन्त्रणलाई निम्न किसिमले हेर्दाखेरि विशेष गरी दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अनुसार सात किसिमले हेर्न सकिएला त्यो फरक फरक चीज भयो त्यसैगरी बासेल अनुसारको हेर्न सकिएला त्यो पनि फरक चीज भयो तथापि इन्टरनेसनल सेटलमेन्टसँग अनुसार चाहिँ नि तपाईँको फरक तरिकाले हेर्न सकिएला त्यो पनि आफ्नो परिवेशको रह्यो तर सामान्यतया ब्याङ्कको कुरा नगर्ने हो भने पनि जोखिम भनेको के हो नियन्त्रण गर्न सकिने नियन्त्रण गर्न नसकिने सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक सिस्टमेटिक भने के सबै संस्थालाई त्यसले प्रभाव पार्छ बैंक तथा वित्तीय संस्था हो भने त्यसलाई के भन्छन् सिस्टमेटिक एउटा संस्था भित्रबाट वा संस्थाको सञ्चालनको कारणले गर्दा संस्थाको कारणले गर्दा मात्रै उत्पन्न हुन सक्छ वा उत्पन्न भएको हुन सक्छ भने त्यसलाई के भन्छौ हामी तपाईको अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेर भन्दछौ त्यसो भए हेर्नुस् न यदि यस्ता जोखिमहरु हुन्छन् र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने नि त्यो नियन्त्रण गर्न सकिने प्रकृतिको जोखिमलाई भित्रैबाट संगठन भित्रबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यसैले यसबाट एउटा चैप्टर आउँछ के इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम इन ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भने समूह आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भित्रको एउटा चैप्टर हो के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्ने चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो के कस्तो व्यवस्था गरेको पाइन्छ के कस्तो किसिमको चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुन्छ के लेख्नु ठीक छ अब के भन्नु होला भने यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ नि के हुन्छ जोखिमहरू हुन सक्ने सम्भावना जस्तो माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दा एउटा च्याप्टरको नाम के आयो अरे इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम इन ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन भन्छ मैले इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम मात्र राखेँ यी दोस्रो च्याप्टर आयो हेर्नुस् अनि फेरि मैले भने त्यसो भए यस्ता जोखिमहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिए त नियन्त्रण गरिएला नियन्त्रण गर्न नसक्ने चाहिँ के गर्ने नि नियन्त्रण गर्न नसक्ने जोखिम चाहिँ के गर्ने नियन्त्रण गर्न नसक्ने जोखिमलाई जोखिम बहन सक्ने क्षमता बनाउने नि दरो दरो बनाउने हात नारी दरो बनाउने जसको कारणले गर्दा भोलि जोखिम भइहालेछ अलिकति हानि नोक्सानी भइहालेछ भने थाम्न म सक्छु म सक्षम छु भन्ने प्रकृतिले के गर्नुपर्छ आफू अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा के त भन्नु होला भने अब त्यो जोखिमलाई जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्छ जुन जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बनाउनको निमित्त बाँसेल वान देखि नै के भन्ने गरेको पाइन्छ ए पुँजी बढा पुँजी बढा पुँजी बढा पुँजी हुनुपर्छ है अनि मात्रै हुनुसक्छ किनभने जोखिमबाट आर्थिक हानि नोक्सानी हुन्छ भने त्यो बेहोर्न आफूसँग क्षमता हुनुपर्छ त्यो बेहोर्न उसँग के हुनुपर्छ शक्ति हुनुपर्छ शक्ति सामर्थ्य भनेको के त्यहाँ प्रोटिन खाएर हुने हो र ब्याङ्कमा होइन होला नि ब्याङ्कमा त के पुँजी पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने हुन्छ त्यसैले एउटा च्याप्टर आयो कि क्यापिटल एन्ड क्यापिटल वन ब्याङ्कको के पुँजी तथा पुँजी कोष भन्यो पुँजी तथा पुँजी कोष पुँजी तथा पुँजी कोष एक मिनेट यो खान्छ के त पुँजी तथा पुँजी कोष भन्ने चिज आयो हेर्नुस् के त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुरा गर्नु भयो भने ब्याङ्कमा पुँजी कति हुनुपर्छ पुँजी कोष सम्बन्धी के व्यवस्था गरिरहेको छ गणना गर्ने पुँजी कोष गणना गर्ने कुराहरू के कसरी लिन्छ त्यसमा पुँजीका प्रकारहरू के के हुन्छन् पुँजीका प्रकारहरू हुन्छन् भने त्यहाँ टायर वान टायर टू क्यापिटलको रूपमा हेरिन्छ भने टायर वान क्यापिटलमा के के पर्छ टायर टू क्यापिटलमा के के पर्छ वा कोर क्यापिटल सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा वा प्राथमिक र के पूरक पुँजीमा के के पुँजीहरू पर्दछन् भनेर बुझ्न हेर्न त्यसै गरी जोखिम आधारित सम्पत्तिहरूको माध्यमबाट कति क्यापिटल एडिकेसी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अहिले के अवस्था रहेको छ योसँग सम्बन्धित परिस्थितिहरू हेर्न बुझ्न र पढ्नको निमित्त के एउटा च्याप्टर राखिदिएको छ जसलाई हामी क्यापिटल एन्ड के क्यापिटल फन्ड भनेर भन्छौ है तीनटा च्याप्टर त रहेछ त यसरी नै आए त के ब्याङ्किङ कारोबारमा निहित जोखिम अर्को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अर्को के पुँजी तथा पुँजी कोष भनेर तीनटा च्याप्टर आयो अब प्रसङ्ग मैले अगाडि बढाएँ अब यो ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले आफ्नो काम गर्नको निमित्त के यसले स्थिर सम्पत्तिहरूको आवश्यकता पर्दैन पर्छ होला यस्ता स्थिर सम्पत्तिहरूको ह्रास काटी काट्नु पर्दैन पर्छ होला त्यसो भए यस्ता स्थिर सम्पत्ति र त्यो स्थिर सम्पत्तिमा गरिने विभिन्न किसिमको ह्रासका अवधारणाहरू ह्रास कट्टी डेप्रिसिएसनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमको के हुनसक्छ कुराहरू हुनसक्छ त्यस्ता कुराहरूको साथमा के भन्नु भए ओके के भन्नु होला भने फर्स्ट च्याप्टर च्याप्टर दिमाग आनन्दले चिल्याएको छ भनौँ न कुन च्याप्टर आ मस्ती मजासँग अहिले बहन 
घर में कुरा तो करते अभी चैप्टर लो पढ़ऊँ अलग पढ़ने हो कि क्या होने अभी किन चिंता ले अब बैकअप तैयार कर पढ़ना को अब कुछ के भाई ये बैंक एंड फिनेंसियल इंस्टिट्यूशन विभिन्न किसम स्थिर संपत्ति को आवश्यकता पड़द तेसोई तो स्थिर संपत्ति के कस्त हो स्थिर संपत्ति में बैंक तथा वित्तीय संस्था बने नाफामूलक संस्था नाफामूलक संस्था ने आयकर ऐन दुई हजार अंठावन्न का विभिन्न किसम दफा आयकर ऐन ला अनुसरण कर आयकर ऐन ने कुन कुन किसिम को भाग कुन कुन किसिम को संपत्ति कसरी वर्गीकरण करसकटी दर कस्त कस्त भय में बुझ् पर्ने संगे अब सो भाग बड़ी इंपोर्टेंट ये चैप्टर में के फिस्ड एसेट्स को डिप्रिशिएसन डिप्रिशिएसन को प्रकार कुन 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 मेथड बा डिप्रिशिएसन काट डिप्रिशिएसन को के कारण काटि डिप्रिशिएसन काट को कारण भाई विषय प्रसंग में बुझ् पर्ने क्योंकि बैंक एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन में स्थिर संपत्ति बनी चैप्टर आट्स एंड डिप्रिशिएसन एसेट्स एंड के डिप्रिशिएसन डिप्रिशिएसन स्थिर संपत्ति के ह्रास कटी स्थिर संपत्ति ह्रास कटी भाई फिर ये गई कि बैंक एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन में तो डिपोजिट कर डिपोजिट सीप चाहे स्लिप चाहिए कि बैंक ओपनिंग का तब को बैंक को अकाउंट खोल को लगी फार्म चाहिए चाहिए लोन डीड और चाहिए चाहिए चेक लिप चाहिए चाहिए हो यहां विभिन्न प्रकृति का सामग्री जो निमित क्रियाकलाप और संचालन को क्रम में उपभोग्य वस्तु होगा वेस को प्रयोग के कारण विभिन्न किसम के क्रियाकलाप संचालन प्रभावकारी करना को निमित्त कई सामग्री को जिनीस सामग्री का आवश्यकता पर्न सकता कहीं कि कसरी किन्ने कह राखने कसरी भंडारण करने कुन कुन मध्यम करने आवश्यकता अनुसार कसरी निष्कासन करने जे जस्ता संग संबंधित कुछ ती संबंधित कुछ चैप्टर बनाक दैट इज कल के इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट भन्वेन्ट्री मैनेजमेंट भिन्सी व्यवस्थापन भिन्सी व्यवस्थापन लिया व्यवस्थापन चैप्टर आए तुरू आयो ए के जोखिम बैंकिंग कारोबार जोखिम दुई के आंतरिक निंत्रण प्रणाली तीन के पूंजी तथा पूंजी को यो हम अलग पछाड़ी दुईटा मत को सक सकते ठेक्क बैंकिंग बड़ी रुने नाइन्टी पर्सेंट भाग बड़ी बैंकिंग पड़ी जाने का बुझे मानसिटर आंतरिक निंत्रण प्रणाली भिरो चैप्टर सुरू कर ठीक है एवटा चैप्टर बाू डिप्री अब हो डिप्रिशिएसन बड़ फायदा हो सर भन्न भाइदा नई फायदा हो रास कट्टी को मध्यम विभिन्न किसिम का फायदा होने गुसले के बुझ्हला रास कट्टी हे न सीधा सीधी मैं तभी सोच उदाहरण को एक पट सोच न जस्ते तैं तुम भाषा तैं हे सीधा एकदम सी पल्ले मन तरीका सोधी हाल मैं भनदी हाल चैप्टर मैं तेरे सुरू करें जस्ते हेन तैं नाफा कमा भो एक अब्बान दस लाख रुपया तैं मेरे सुन अभी तर बैंक ने मैं मैं बैंक ने तो तीस पर्सेंट टैक्स तीर्न पर्व तैं टैक्स तीर्न भो पर्ने भो तीस पर्सेंट तीस होना तब को इंडिविजुअल स्लैब रेट फरक होता तीर नजाऊ तब गंजागोल हो क्या सीधा सीधी मात्र हेन है दस लाख मध्य तीस पर्सेंट कर बुझा पर्ने भो तीन लाख रुपया बुझाने पर्व अब ह्रास कट्टी काटना पाए भी ह्रास कट्टी डिप्रिशिएसन चार लाख रुपया काटना पाइने रहे चार लाख कटाए पे अब प्रफिट कति हो छ लाख रुपया अब टैक्स कति में तीर्न पर्व छ लाख में छत्री अठारह कति एक लाख अस्सी हजार अगि क्यों तीर्न पर्व तीन लाख ऊ फायदा हो ठीक है लाखी कुछ आइए अगड़ी हर ओके ये धेरे फायदा मैं सब चैप्टर सुरू कर आज फिस्ड एसेट्स एंड डिप्रिशिएसन आज खास में चैप्टर डिप्रिशिएसन बड़ी फोकस कर तथा तो हेन हम कि हेन पिस्ड एसेट्स एंड डिप्रिशिएसन इंटायर सब हम हे पाये अज प्रभावकारी हो रहा याद कर चैप्टर बा न्यूमेरिकल आने संभावना सर कस्त न्यूमेरिकल भाला मेसिनरी को भेहिकल को लेजर बना सोधी रहे ए यो यो भो तीन वर्ष को लेजर बना हो यो यो भो पांच वर्ष को लेजर बना 
भनेर पनि के गर्ने गरेको हुन्छ सोध्ने गरेको देखिन्छ र पाइन्छ भने त्यस अर्थमा तपाईले न्यूमेरिकल पनि सँगै के था सोच्नु पर्ने हुन्छ म एउटा गराउँछु पनि क्वेशन डन्ट वरी त्यसलाई चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन ओके ल त्यसो भए लेखौ आज च्याप्टरको नाम स्थिर सम्पत्ति र राजकाटी स्थिर सम्पत्ति र राजकाटी फिक्स्ड एसेट्स एन्ड डिप्रिसिएसन ल हेर्नु छ फिक्स्ड एसेट्स and depreciation I more a dumb look at that mere period of time and expectation because that's the energy or even you in very fixed assets and depreciation is still some papilla and ask a team and it's after so let me see oh what is over a well that's what I'm going to give on to me some party key यहाँ बाट सुरुवात गर्छु अनि फेरि स्थिर भनेको के अनि त्यसपछि यहाँ पछाडि जाउँला राजका किन यो पनि चिन्ता नगर्नुस् पहिला सुरु स्थिर सम्पत्ति भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ क्लियर छ नि हैन कुरा ल हामी जाउँ सम्पत्ति भनेको कुनै पनि संस्थाले संस्थाको कुरा वा अन्त किन जानु तपाईको व्यक्तिको कुरा गर्नु न तपाईको कुरा गरे पनि हुन्छ जस्तै कि तपाईले आफूसँग भएका वा आफूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नको निमित्त कुनै पनि सामग्रीहरु तपाईले किन्नु हुन्छ राख्नु हुन्छ भने त्यो सम्पत्ति हो सिधा सिधै कुरा ठीक छ अब तपाईले आफूसँग भएका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरु जुन नियमित प्रयोगको लागि ल्याउन सक्नुहुन्छ वा तपाईको चाहिँ सधैँको लागि प्रयोग गर्नको लागि ल्याउन सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि के एउटा चामल एक किलो चामल त्यो सम्पत्ति चाहिँ होइन त्यो पनि त सम्पत्ति सम्पत्ति हो नि स्थिर होइन बेग्लै कुरा भयो सम्पत्ति त सम्पत्ति हो नि त खर्च गरेर लिएर आएको छ सम्पत्ति होइन स्टकमा जान्छ दैट इज डिफरेंट पार्ट है तर सम्पत्ति त सम्पत्ति हो नि त त्यसो भए फेरि अगाडि बढाउँ त्यसो भए सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै कुनै पनि तपाईलाई आवश्यक पर्नको लागि कुनै पनि सामग्रीहरु ल्याउनु भएको छ वा तपाईको ओनरशिपमा रहेको छ भने ती सबैलाई सम्पत्तिको रूपमा हेर्छौ केही चल सम्पत्ति हुन्छ केही स्थिर सम्पत्ति हुन्छ केही खर्च भएर जाने प्रकृतिका सम्पत्ति हुन्छन् केही खर्च भएर नजाने प्रकृतिका सम्पत्तिहरु हुन्छन् यसरी सम्पत्तिहरुलाई वर्गीकरण वा हेर्ने गरिएको पाइन्छ भनेर भन्ने गर्दछ अब स्थिर भनेको रहिरहने भन्छ निश्चित समय अवधि सम्म 12 महिना भन्दा अधिक सम्म वा एक आर्थिक भन्छा अवधि बढी सम्म यदि कुनै पनि सामग्री रहिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौ स्थिर सम्पत्ति भनेर भन्दछौ अगाडि हेरौ त्यसो भए अब हेर्नु छ त म तपाईलाई यहाँ स्थिर सम्पत्तिको के कन्डिसन भन्छु अनि परिभाषातिर लिएर जाउँला फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स इंग्लिस मिडियमले पनि लेख्नु होला मैले भन्ने हुँदा खेरि है पहिलो मैले बुलेट के लेखे भने हेर्नुस् पहिलो बुलेट एक वर्ष वा 12 महिना वा एक आर्थिक वर्ष भन्दा एक आर्थिक वर्ष भन्दा बढी अवधि प्रयोग गरिने प्रयोग गरिने सम्पत्ति एसेट्स व्हिच क्यान बी यूज मोर देन 12 मन्थ्स assets which can be used more than 12 months months or a year or financial year or financial year ठीक छ एक वर्ष भन्दा बढी अवधि प्रयोग गर्नु पर्ने वा प्रयोग गरिने भन्छ अर्को के बिक्री गर्ने उद्देश्यले बिक्री गर्ने उद्देश्यले खरीद गरिएको वा नगरिएको भनौ न गरिएको नहुने भने त नगरिएको भने बिक्री गर्ने उद्देश्यले खरीद नगरिएको वा बिक्री गर्ने उद्देश्य राखिएको हुँदैन भन्छ ठीक छ लेख्नु होला नट इन्टेंड टु सोल्ड आउट भन्छ यो not intend to sold out once a bikri garni udya se hoi nai mero vanda khaudi yale fheri tiyasro kura ayam si pratakse aprate chhe rupma ke amdani shirjana garni pratakse aprate chhe pratakse 
वा अप्रत्यक्ष रूप में आमदानी सीर्जना करने आमदानी सीर्जना करने ठीक सा सीर्जना करने जेनरेट रेवेन्यू और जेनरेट रेवेन्यू इन फ्रॉम द वे ऑफ डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट मैनर हम्म है ना कहाँ वाला कहाँ बुरे अनुभव है बड़ा रोमांचिक क्वेश्चन आया है वाला सार बैंक में तीन महीने आगे बने हैं मिले एफडी कर सकते हो एफडी वही ना देश वाये बन वाये फिक्स्ड डिपॉजिट वाले को एक बड़ा निश्चित अवधि को लागी तो केरा गरी इंसान बने ते लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट वाले को एक महीना का बनी इंसानी पांच वर्ष का बनी इंसानी एक बड़ा निश्चित अवधि को लागी बने रखिए कौन सा अब यो फेरी स्थिर संपत्ति बनी ते ही तो बनी देश वाये ये बड़ा स्थिर स हम्म बुजुर्ग वाले सब गुड ना बागे जाओ बड़ा गुमान हूँ उनसे तबाय बनी माला ही लागे जाओ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में कि आमदानी शीर्षना गवर्नी वाले आमदानी शीर्षना गवर्नर को लागी बाय को उन्हें परसा प्रत्यक्ष उन्हें परसा बनने सही ना और प्रत्यक्ष बाय पने उनसे तरफ प्राय गरीब को � अब हम कि सकते स्थिर संपत्ति अब अलग परिभाषा तीर मैं लिया जो थोड़े हाई ते भाई स्थिर संपत्ति को रूप में कुन संपत्ति संपत्ति एक वर्ष भाग बड़ी अवधिसम अवधि सम्मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले रूपले नियमित प्रयोग में लयाउने लयाउने उद्देश्य का साथ साथ बिक्री करने मान्यता नली नली खरीद करिए को संपत्ति लाई नहीं स्थिर संपत्ति अनिम्नसाह संपत्ति लाई नहीं के बनियो स्थिर संपत्ति बनी इंसान बनियो ये तो प्रकृति को संपत्ति लाई नहीं हमी के बन सों स्थिर संपत्ति बनेर बंदा सों बनेर के बारे में पानी इंसान बुझने पर नहीं इंसान ठीक सा गुड रैमरो 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 गुड ला लेखन वाला लिखा थी इंग्लिश मीडियम लेखन वाला ना लेखन उस एसेट्स विच आर पर्चेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज एसेट्स विच आर पर्चेस छेतियों ना सॉरी 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 पर्चेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज लॉन्ग टर्म यूज एंड आर नॉट लाइकली टू बी and are not likely to be converted likely to be converted quickly into cash quickly into cash cash such as such as land and building Furniture and fixer, furniture and fixer, etc. etc. ठीक सा? Full stop दिया रहेगा नॉलेज का दी। 
cholesterol of the air life nala it is also it is also treated as treated as non convertible acids non convertible acids क्यासम कन्वर्ट जनरली नगर्ने भन्न खोजी है नन कन्भर्टिबल एसिड्स एसिड्स व्हिच मे नॉट इजीली व्हिच मे नॉट इजीली इजीली बी कन्वर्टेड इनटू क्यास बी कन्वर्टेड इनटू क्यास क्यास हुन्छ ओके ल अब के सब हेर्नु छ है त के के कुरा आयो भन्दा एक वर्ष भन्दा बढी लङ टर्म को लागि प्रत्यक्ष डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली के त अपरेशनल एक्टिभिटीज को रूपमा वा नियमित प्रयोजनमा प्रयोग गरेर यसले के त आम्दानी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथमा यदि कुनै पनि सामग्रीहरु बिक्री गर्ने उद्देश्य वा कन्भर्जन गर्ने उद्देश्य नराखिकन यदि खरिद गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौ भन्दा खेरि तपाईको फिक्स्ड एसेट्स भनेर भन्छौ भनेर बुझ्नु पर्छ वर्गीकरण कर डिप्रिशिएसन सँग मिल्दो जुल्दो र कुनै पनि बिजनेस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन को लागि सजिलो सहज हुनको लागि हामीले के गर्छौ एउटा वर्गीकरण गर्छौ जसमा हामी आयकर एन को रेफरेंस लिएर के गर्छौ क्लासिक भन्छु हेर्नु सर स्थिर सम्पत्तिलाई एउटा वर्गीकरण गर्नको लागि टेबल भन्नु छ अनि यहाँ लेखे क्लासिफिकेसन अफ क्लासिफिकेशन अफ फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट आयकर एन आयकर एन 2058 मा यहाँ लेखे न इनकम टैक्स एक्ट 2050 ले भनि हुन्छ 2058 है आयकर एन 2058 निहित रही स्थिर सम्पत्ति को वर्गीकरण वर्गीकरण हुन्छ मैले स्थिर सम्पत्ति को वर्गीकरण भने मैले ल हेर्नुस् यी टेबल बनाए मैले देखेछ हैन ओके यहाँ के ब्लक खाली राशन नर्क ब्लक ए ब्लक बी ब्लक सी ब्लक डी ब्लक ई ई पाँच वटा ब्लक मा डिवाइड गरेको हुन्छ ठीक छ पाँच वटा के ब्लक मा डिभिजन गर्ने गरिएको पाइन्छ फिक्स्ड एसेट्स लाई ल हेर्नुस् अब अगाडि जाऊ पहिलो ब्लक को नाम हो बिल्डिङ पहिलो नाम राखिराछु हेर्नुस् है बिल्डिङ अर बिल्डिङ भनेर मैले राखेछु पहिलो कुरो त बिल्डिङ अर के भनेछ हेर्नुस् है ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेछ 
लैंड एंड बिल्डिंग एनर्जी बिल्डिंग लैंड मात्रे वो बने रखने मिल रहे हो क्यों बने रखने मिल सा तो आप इस उधर ही निश्चित हो इसको क्यों उधर ही ना बनने वाला बने डिप्रीशिएशन उधर ही ना बनने बनने का एक पाइंट सा वो डिप्रीशिएशन उधर ही ना कि उन्हें ऑपरेशनल एसेट्स हो इसको यूज़ कर रहे हैं कि उनसे इसको प्रोडक्टिविटी नियंत्रण नहीं होएगा बनने का ये बोलने पाइंट रिफ्रिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरेटरिजरे
सिंपल लॉजिक हो नि त चार भाग त लाउनु पर्यो नि अब सिंपल अरु केही नजान्ने हो भने चार भाग लगाउँदा एक वर्ष हो कति 500 रुपैया त्यसको मतलब के जति लाइट बढी हुन्छ त्यति डिप्रिसिएसन रेट के हुनु पर्छ कम हुनु पर्छ अमाउन्ट सँगै रेटको कुरा आउँछ कम अब सोच्नुस् त तपाई एक पल्ट बिल्डिङ अफिस इक्विपमेन्ट भेहिकल र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो चार वटाको कुरा गर्ने हो नि सबै भन्दा धेरै चल्न सक्ने सम्भावना बिल्डिङको हुन्छ नि हैन बिल्डिङको हुन्छ नि त त्यसैले सबै भन्दा रेट कम कसको हुन्छ यसको हुन्छ अनि फेरि तपाई यहाँ बडे हेर्नु न यहाँ बडे हेर्नु भने सबै भन्दा कम चल्ने सम्भावना केको हुन्छ भन्नु होला भने यी अफिस इक्विपमेन्टको हुन्छ कम्प्युटरहरु कम चल्छ चल्दैन मोबाइल टेलिफोनहरु कम चल्छ चल्दैन तुलनात्मक रूपले अरु भन्दा यसको सबै भन्दा के हुन्छ छ हाई हुन्छ यसको सबै भन्दा के हुन्छ लो हुन्छ अब भेहिकल र प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको कुरा गर्नु भने एउटा गाडी र एउटा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हेर्नु भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी के बडी चल्छ भेहिकल के हुन्छ तुलनात्मक रूपले यो भन्दा कम चल्छ यो भन्दा त बडी चल्छ कम्प्युटर भन्दा त तपाईको गाडी बडी चलि नै हाल्छ त्यसै अनुसार रेट मिलाउँछ त्यसैले अब यो यसमा सबै भन्दा बडी सबै भन्दा कम यसमा हुन्छ सबै भन्दा बडी रेट कसमा हुन्छ यसमा हुन्छ अनि बाकी बीचमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ एक्ज्याक्ट यति नै भन्ने कुरा चाहिँ नभन्नु होला तथापि के हुन्छ पर्सेन्टेज रेटमा चाहिँ के हुन्छ एउटा इन्कम ट्याक्स एक्टले नै केही डिफाइन गर्दिएको छ कति कति राख्ने भनेको छ भने म मेथडको विषयमा कुरा गर्दैनौ न चाहिँ डब्लुडीबी हो यो पढ्नु बाँकी नै छ त्यसैले फेरि कन्फ्युजन हुन सक्छ तपाईहरुलाई के हो डब्लुडीबी सरले लेख्न लेख्नु ट्यान्डर फुट मात्रै पाक्छ खालि भन्ने होला त्यसैले गर्दा म यहाँ एउटा कुरा बुझाउन चाहिँ जान्छु तपाईलाई यसको डेप्रिसिएसन रेट बुझ्नलाई ध्यान दिएर हेर्नु कति वटा ब्लक छ कति वटा ब्लक हो पाँच वटा फेरि हेर्नु यो बुझ्नलाई मात्रै हुने लजिक केही पनि छैन यसमा फेरि सम्झिन सजिलो होस् भनेर मात्रै यसमा लजिक केही पनि छैन है फेरि लजिक अघिको मात्रै थियो ए छे कि सरी लजिक अघिको मा मात्रै थियो के लजिक थियो यसमा बढी हुनु पर्छ यसमा कम हुनु पर्छ त्यो लजिक हो तर यो रेटको लागि त अब इन्कम ट्याक्स एक्टले भन्यो त भन्यो अब के गर्नु मैले याद गर्नु पर्यो त्यसो भए हेर्नुस् है त कति वटा ब्लक छ पाँच वटा ब्लक छ कति वटा ब्लक छ पाँच वटा ब्लक छ कति वटा ब्लक छ पाँच वटा ब्लक छ हेर्नुस् है कति वटा ब्लक पाँच वटा ब्लक अनि पाँच इन्टु पाँच कति हुन्छ पच्चिस हुन्छ पच्चिस पाँच इन्टु पाँच कति हुन्छ पच्चिस हुन्छ पच्चिस पच्चिस बाट पाँच पच्चिस बाट पाँच घट्यो कति हुन्छ बिस हुन्छ बिस बाट पाँच घट्यो कति हुन्छ पन्ध्र हुन्छ यो परेन पिए 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 फेरि पिए भनेर अरू चिज बोध्नु होला नि फेरि है पाँच पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट र अर्को के पन्ध्र पर्सेन्ट भनेर राखिएको हुन्छ पाँच पर्सेन्ट पाँच पच्चिस बिस पन्ध्र पाँच पच्चिस बिस पन्ध्र ठिक छ पाँच पर्सेन्ट ए को पच्चिस पर्सेन्ट बी को यो ए को कति पर्सेन्ट ए पाँच पर्सेन्ट बी को कति पर्सेन्ट ए पच्चिस पर्सेन्ट सी को कति पर्सेन्ट ए बिस पर्सेन्ट डी को कति पर्सेन्ट ए पन्ध्र पर्सेन्ट ई को के बेस मारे लाइफ को बेस ए भने त ओके ल फटाफट सारिहाल्नु अब त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौ डिप्रिसिएसन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो फेरि ओके हैन डिप्रिसिएसनको विषयमा त बुझ्नु पर्यो के हो डिप्रिसिएसन भनेको त थाहा पाउनु पर्यो नि त फेरि अनि डिप्रिसिएसन किन काटिन्छ के कारणले गर्दै काटिन्छ भन्ने कुराहरु पनि हुन्छ केले चाहिँ तपाईको प्रभाव पर्ने गरेको हुन्छ त्यो कुरा पनि लेख्नु पर्ने वा उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ ओके सक्यो सर यति पर्सेन्टेज सम्म म्याक्सिमम डिप्रिसिएसन काट्न सकिन्छ यस 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 काट्न सकिन्छ यति सम्म अलाउ गर्छ इन्कम ट्याक्स एक्टले पर एनम भनेको पर एनम भनेको प्रति वर्ष भने हरेक वर्ष प्रति वर्ष पर एनम पर्सेन्ट भने जस्तै पर्सेन्ट भनेको 100 मा कति भने हो नि पर एनम भनेको वर्षमा कति भने ओके त्यसलाई पर एनम भनेर हुन्छ एउटै हो के कारणले गर्दा हुन्छ भन्नु चाहिँ फरक हो कजेज फरक हो है त्यो चाहिँ चिज कसले लेख्नु भएको 
कजेस फरक हो यो कारण वेर एंड टीयर को कारण तब को मार्केट भैल्यू घटे जाने वाले कारण कजेस फरक हो रिजन चाहे रिजन रोर्टेन्स एवटे हो कटिं डिप्रिशिएसन भाई एवटे हो बेनिफिट रिजन चाहे एवटे हो कजेस के डिफ्रेंट ओके कसरी सो मैं मैं बेटा हे ठीक है लो भाई अब जाऊ अगड़ी डिप्रिशिएसन के होस भाई यदि फिस्ड एसेट्स ये हो डिप्रिशिएसन के रास कटी नाम हेर कटी कटी काटने रास घटने घटे चीज लाटने रास कटी भस्त मीटर ल कटी काटने रास घटने घटे चीज घटे काटने रास कटी अब यहाँ लिख डिप्रिशिएसन डिप्रिशिएसन ठीक इस भाई डिप्रिशिएसन भाई पाइज अब हेन के डिप्रिशिएसन को स्थिर संपत्ति स्थिर संपत्ति को नियमित प्रयोग संग प्रयोग संग स्थिर संपत्ति को नियमित प्रयोग संग सो संपत्ति को बजार मूल्य घटन को साथ ही प्रतिफल उत्पादकत्व बढ़ने रर्मत संभार खर्च बढ़ने सही घटने घटने रर्मत संभार खर्च बढ़ने भाई बजार मूल्य में आयो संभावित गिरावट गिरावट लाई नहीं संभावित नहीं फिर एक्चुअल है संभावित गिरावट लाई नहीं रास कटी भास कटी भाई अरुरा ए खेने चातीने टूटफुट उड़ने संभार कर आदि जस्ता कारण उत्पादकत्व क्षमता भी क्रमश घटे जा जिसको कारण संभावित बजार मूल्य भी घटने भाई को कारण घटे मूल्य के भाई रास कटी भाइर भाईगद स्थिर संपत्ति को निमित प्रयोग संग सो संपत्ति को बजार मूल्य के घटने को साथ ही प्रतिफल उत्पादकत्व घटने गद तर मर्मत सम्मान खर्च के बढ़ने गुक पाइज तेल बजार मूल्य में आये जो संभावित गिरावट छो गिरावट लाइन हम के बुझ्दौ रास कटी बुझ् पर्ने ठीक एवटा लेख संस्था स्थिर संपत्ति संपत्ति को प्रयोग संग संग संपत्ति खीने खीने चातीने नष्ट होने प्रविधि में परिवर्तन आने परिवर्तन आने प्रविधि में परिवर्तन आने उत्पादकत्व क्षमता घटने घटने आदि जस्ता कारण आदि जस्ता कारण 
बजार मूल्य में आउने गिरावट लाई इस तो कारण ले बाजार मूल्य में गिरावट आऊँ सकते हैं इसको मूल्य में बहालू में गिरावट आऊँ सकते हैं गिरावट लाई रास कट्टी को रूप में देखाई देखाई हिसाब मिलान वरीन सा रिकॉन्सिलेशन बन जाएगा मैं है ना मैचिंग प्रिंसिपल बनी मन्ने करें को पाएं इसे तो इसको कारण ले कर दाखिली बनी योग ने करें कौन सा इसे ले है ना सर फिर एक पन रहा उन्हें बनी संस्था में भाई कोई स्थिर संपत्ति को प्रयोग समय प्रयोग समय संपत्ति कीने चाहतीने नष्ट होने प्राविधि को परिवर्तन आउने उत्पादक तो गिरावट लाई नहीं राष्ट्रपति के रूप में देखा ही सामने लान गरीब इंसा खर्चा के रूप में देखा है रे संपत्ति को भालू बाट के गरीब ने गरीब कौन सा घटाऊं ने गरीब कौन सा मानव भाव ने गरीब को ओके अब ऐसा नहीं डिप्रेशन के कारण ले आऊं सा ये जाति ने कारण ले आऊं सा स्थिर संपत्ति की दे जाने कारण ले आऊं सा प्रविधि में परिवर्तन आऊं ने कारण ले आऊं सा उत्पादक तो छमता घटने कारण ले आऊं सा वंश कारण यो फायदा क्यों हो कि तबाई को चाहिए क्यों उनसा बंदा फायदा क्यों को लागी राष्ट्रपति का दिन सा मन्ने को रहना सकता ये और को पौषी नया स्थिर संपदा लेख स्वामी स्थिर संपदी के परिवर्तन करने पर सा विस्तापित करने पर सा तेज को लागी रहेगी इंसा ये कौर बचत करने पर सा सेविंग करने पर सा विभिन्न दिशाओं का नियम कानून बोली का दिन में गए रखे हों उनसा राष्ट्रकर्ती को कारण लेकर दाखिल सब अनुला बनी तब एको संबंधित मालिक अरु को तो ने मुनाफा लाई अजम मुनाफा बंदा बनी तब एको लालंग साला सुरक्षित गवर्नमेंट साइंस तेजस्वी गवर्नमेंट आखिर इंसान क्यों सही फायदा है कॉजेज को रीजन देखने वाले को ना ले वो ना तो रीजन the monetary value of an assets, assets decreases over the time. The money, sorry, sorry, sorry. For that, for the second, there is this. The monetary value of an asset, asset decreases over the time, over the time. Time due to use, use wear and tear. W E A wear by what T E A T E A right? Wear and tear tear E T C E T C. Actual answer one minute. Minds, minds, even minds. E T C. ETC, ठीक सर, which is treated as कमा दिया रही, which is treated as depreciation, depreciation, full stop, ठीक सर, full stop, अन्य फिर लिखने वाला, depreciation is a term that refers Depreciation is a term that refers that refers 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 due to following two aspect refers due to following two aspect aspect. Aspect of same concept due to following two aspect of same concept ones. Picture same concept such as such as decrease in value of decrease in value of fixed assets. 
decrease in value of fixed assets 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 each year and each year and and need to present and need to present present need to present am a prior english nepali teach only have right Simply, no problem. Need to present is need to present a real, a real and book value of such fixed assets. A real book value of such fixed assets. Of such fixed assets. such fixed assets such fixed assets paiyo paiyo kina na paune gajjaule paincha ah oh 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 फिर हो भा के होने वाला फिर समस्या देते हैं है पाइय हाँ डिप्रिशिएसन के कस हो सब चीज पाइज सीधा सीधी ह्रास जो रकम छ समय को परिवर्तन कारण बजार मूल्य गिरावट आये कारण स्थिर संपत्ति को निमित प्रयोग के कारण कहीं ने चैंती नहीं जो संभावना जिसको कारण स्थिर संपत्ति को मूल्य में जो ह्रास आने गई होता है कि भाई ह्रास कटी भर पाइन ठीक है ओके क्लियर छब कुछ करूँ के भाला के कारण ह्रास कटी आज कज एज के कारण के हो कारण ह्रास कटी आने गई पाइन भ मूल्य ह्रास को कारण मूल्य ह्रास को कारण ह्रास कटी को कारण ह्रास कटी को कारण causes of depreciation causes of depreciation ke karan le garda hu me sentence sentence ta nikhai dinchu la kina bhane pray sentence ma lekhnu parne khalka prashna badi aune gareko thik cha la lekhnu hola bullet bullet ma lekhdai hu hai ta sampatti ko niyan nirantar sampatti ko nirantar प्रयोग का कारण निरंतर प्रयोग का कारण प्रयोग का कारण उत्पादन क्षमता घटने निरंतर प्रयोग का कारण उत्पादन क्षमता घटने खीने तथा च्यातीने खीने तथा च्यातीने सर फिस्ट एसेट्स काम र च्यातिन्छ भन्नु होला फेरि टुटफुट हुने खीने तथा च्यातीने कमा टुटफुट हुने टुटफुट हुने 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 भएकोले कमा भएकोले अल्टिमेटली सम्पत्तिको के मा आउँछ मूल्यमा ह्रास आउँछ भएकोले वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्लाइन ड्यू टू वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्लाइन ड्यू टू ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कमन 
wear and tear, wear and tear, wear and tear. Changes in original shape, shape pani vansa. Shape pani change vansa. Changes in original shape. Kain thokki insa, kain kuchi insa. Why in the? Gari yarla shandhi nuhan. Changes in original shape. Regarding. Regarding. Regular use of such assets. Regarding. Regular use of such assets. Regarding. Regular use of such assets. Yes. Why not fourth or fifth? Which like you? Class fourth or fifth? Two big like you. Fourth or fifth? Man, so I will give any shows. No problem. Change given sign account. Okay. Yes, sir. Man, do do do. Set up. Man, man, man. Okay. The next one. Let me know. Yes. 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 समयावधि में प्रविधि में आने परिवर्तन निश्चित समयावधि में प्रविधि में आने परिवर्तन प्रविधि में आने परिवर्तन अवधि को समाप्ति अवधि ये वाला अवधि बड़ा और अवधि अवधि को समाप्ति होने चाहिए आदि का कारण मूल्य में रास आउने भाई को ले आदि का कारण मूल्य में रास आउने भाई को ले रास आउने भाई को ले decline in the value of assets due to decline अनुवाद करें कुछ तो नशो नशो सही फेरी नेपाली का अनुवाद करें अलग अलग तीस तीस इंग्लिश नेपाली मीडियम में गवर्नर लेके रही अली फरक होना नहीं फेरी कहीं के बात आरो और था तो ना मानो त्यां वो आरो अली का थोड़े फरक होना सकता है डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड सेट्स ड्यू टू इन डी पीरियड ड्यू टू इन डी पीरियड Changes in technology, etc. Some of the other like even the bad day and Santa, so I didn't know. Next man, well, you can do that now. Very good. Currently, you have that. It's the beauty like you can go for our own son. This the ag like you know, something from now on. It's the beauty with car and I live about this. So I look even to decline. I think that's right. Like no, no. कुने ही संपत्ति को दुर्घटना दुर्घटना तथा तिस्ते अन्य विभिन्न तथा तिस्ते अन्य विभिन्न तिस्ते अन्य विभिन्न कारण ले तिस्ते अन्य विभिन्न कारण ले कारण ले मूल्य भटने भय को ले मूल्य घटने भाई को ले डिक्लाइन वैल्यू ऑफ़ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू एक्सीडेंट एंड अदर ओके डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ़ एसेट्स ड्यू टू एक्सीडेंट एंड अदर सेम इवेंट एंड अदर सेम इवेंट इवेंट अब यार उस तो फेरी ज्योति ज्योति और आईडी पीरियड बढ़ रहे जानते हैं नहीं तो प्रोडक्ट पुराना होने सर रख के होने सा मार्ग डिमांड भी नहीं किया होने सा डिक्लाइन होने जानते हैं आज ये याद होने सा आईफोन सेवन आईफोन सिक्स मौसम में आईफोन सिक्स यस बनने वाला थियो ज़माना में किने आज पेटी के पापा के रबसेर बसेर आल आईफोन 14 प्रो अंसाइड है ऐंड फोर्टी निकले कह रहे हैं मतलब ये गिर सीज़ आगे तो बने 13 प्रो 14 ना 14 यस 14 दस आगे रहे हैं ना वाह 14 प्रो वाह 13 प्रो वन रहा था ए एक लाख दो लाख कती पांच सौ सांस जुनी अब तेरे सो गया ना उस तक डिमांड बढ़ दे तो सप्लाई तब एक उसे डिमांड घटे बने नहीं इसलिए आईडीस का मानसिक चलाऊं तो ऐंग उनसे रे मानसिक पर नए भी चलाऊं तो ना आईडीस मानसिक ले आऊँ तो पहले अपने टीवी पर सारे यक प्रोटीवी आउट है आज अलग टेक्स्ट इस मिनट्स में रे कर दे रहे हैं मेरे हाल के नाम से तो ये वाला स्लाइड टा 
परेको छ आजकालको गान हो त्यसको मतलब के त भन्नु होला भने जति जति तपाईको डिमान्डहरु घट्छ नि त्यो सँगै के हुन्छ प्राइस पनि अभियसली चेन्ज हुन्छ घट्छ लेख्नु होला सम्पत्तिको नियमित रूपमा सम्पत्तिको नियमित रूपमा नियमित रूपमा भन्नु प्रविधिको परिवर्तन भन्न खोजे है मैले अ एक्सिडेन्टल केसहरु भन्न खोजे है सम्पत्तिको नियमित रूपमा मागले वो आज है वनों संपत्ति को नियमित रूप में मार घटनों ले संपत्ति को नियमित रूप में मार घटनों ले मूल्य घटाऊंने भाई को ले मार घटनों ले मूल्य घटाऊंने भाई को ले ठीक सा मार घटनों ले मूल्य घटाऊंने भाई को ले मूल्य घटाऊंने भाई को ले ओके मार घटनों ले मूल्य घटाऊंने भाई को ले English ma lekhnu decline the value of assets due to reduce in demand due to reduce in demand of such fixed assets due to reduce in demand of such fixed assets of such fixed assets okay such fixed assets bhancha ani ke bhancha argo bhane ni संपत्ति को मुख्य जुन स्रोत हो जाने मेजर सोर्सेस बन जाऊंगी वो त्यो सोर्स बने क्योंकि आमदानी को जुन संपत्ति ले कहीं न कहीं तर रेवेन्यू जेनरेट कर देखो बन जाने त्यो संपत्ति को जुन मुख्य स्रोत था तेज को इनकम जुन बन जाऊंगा मुख्य जुन मेजर सोर्स ऑफ इनकम वो तेज में घाटे बने तेज को बेहाल धेरै उत्पादन दिइरहेको भने नि जस्तै कोइलको पहिला पहिला के अटोमेटिक सेमी अटोमेटिक वा म्यानुअल मेसिनहरुले केही काम गर्थ्यो तर जब त्यसको रेभेन्यू जेनेरेट वा घट्दै घट्दै प्रोडक्टिभिटी घट्यो भने नि अहि घर बनाए जस्तै त्यसको आम्दानीको स्रोत घट्दै गयो भने नि त्यसको भ्यालु पनि घट्छ किनभने सम्पत्तिको भ्यालु कतिखेर हुन्छ त्यसले आम्दानी धेरै दिन्छ भने बढी हुँदै जाने हो नि त त्यसैले गर्दा त्यो कुरा भन्न खोजियो लेख्नु होला सम्पत्तिको सम्पत्तिको मुख्य स्रोत में स्रोत संपत्ति को मुख्य स्रोत तथा अर्गमेंट सांप लेने होना संपत्ति को मुख्य स्रोत तथा सिर्जना करनी आय में कमी आय में सिर्जना करनी आय में कमी आय में आय वाले को इनकम वाले का आय में कमी आय में दुईटा आय भयो जस्तो लाग्यो होला तपाई आम्दानीमा लेख्नु हुन्छ आम्दानीमा कमी आएमा कमी आएमा मूल्य घट्ने हैन त लेख्नु होला डिक्लाइन भ्यालु अफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टु ड्यू टु रिड्युस इन ड्यू टु रिड्युस इन सोर्स ड्यू टु रिड्युस इन सोर्स रेडियोस इन सोर्स सोर्स एंड इनकम सोर्स ऑफ सच फिक्स्ड एसेट्स एंड इनकम सोर्स ऑफ सच फिक्स्ड एसेट्स इनकम सोर्स ऑफ सच फिक्स्ड एसेट्स इनकम सोर्स ऑफ सच फिक्स्ड एसेट्स source of such fixed assets okay yes samasya ke pan chaina aaja lai maile yaha tabai harle rokchu aaja lai maile yetti nai class dinchu yaha bada feri aba faida ke ke huncha depreciation ko method haru ke ke chan yeska kinds haru va method haru kun kun huncha त्यसका मेजर मेथड मध्ये स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिशिंग मेथडहरु के के हुन् त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के छ त्यसैगरी त्यस मध्ये बाहेक सम अफ इयर डिजिट होला डिप्रिसिएसन फन्ड छ एन्युटी मेथड छ इन्स्योरेन्स पोलिसी मेथड छ सो तपाईको चाहिँ नि के त भन्दा टाइम मेसिन ट आवर मेथड छ हैन एस्ता विभिन्न मेथडहरु छन् त्यो मेथडहरुको पनि कुरा हामी गर्छौ के कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रसंगमा उठाउँछु त्यसैले गर्दा यसलाई नियमित म भोलि अगाडि लिएर जान्छु आजलाई चाहिँ म तपाईहरुसँग के गर्छु बिदा मार्छु आजलाई चाहिँ मैले यतिमै टुङ्ग्याउँछु ओके बाकी कुरा चाहिँ हामी फेरि नियमित रूपमा म अगाडि कुरा गरि नै हाल्छु
ल साथीहरु आजको लागि हामीले यो सेशन लाई यतिमै कन्क्लुड गरेउ यो रेगुलर क्लास हजुरहरुको हामीले सुरु गरिसकेको छौ जो साथीहरुले अहिले हामीलाई यो फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ जति पनि साथीहरुले फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ र जति पनि साथीहरु अहिले हाम्रो जूम मा हुनुहुन्छ हामीले राष्ट्रिय बायडिज बैंक को लागि नयाँ तयारी क्लास सुरु गरिसकेको छौ जो साथीहरु अब तयारी गर्ने वैकेंसी अनाउन्समेन्ट हुन्छ अनि तयारी गर्ने भनेर बस्नु भएको थियो वैकेंसी पनि अनाउन्समेन्ट भइसकेको छ साथीहरु है तपाईलाई थाहा भइसक्यो मैले तपाईलाई हिजोको सेशन मा पनि भनि सकेको छु वैकेंसी अनाउन्समेन्ट भइसकेको छ रजिस्ट्रेसन पनि खुलिसकेको छ अब तपाईहरु ढिलो नगरीकन रजिस्ट्रेसन गर्नु होला र यो क्लास हामीले रेगुलर क्लास सुरु गरिसकेको छौ लेभल 4 र लेभल 5 को लागि ठीक छ जति पनि साथीहरुले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुकमा अ तपाईहरुले यो भिडियोलाई म्याक्सिमम शेयर गर्नु होला र मैले तपाईहरुलाई लेभल 4 र लेभल 5 को क्वालिफिकेसन एकेडेमिक क्वालिफिकेसन को बारेमा पनि सोध्नु भएको थियो एकेडेमिक क्वालिफिकेसन को बारेमा पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु र क्लास हामीले फिजिकल र अनलाइन क्लास दुवै मिडियमबाट सुरु गर्दै छौ है दुवै मिडियमबाट हामीले क्लास सुरु गर्दै छौ अनलाइन र फिजिकल दुवै मिडियम अ फिजिकल क्लास को लागि हजुरहरुले एडुसॉफ्ट एकेडेमी भनेर हजुरहरुले सर्च गर्नु भए भने प्ले स्टोर मा हजुरहरुले हाम्रो गुगल म्याप मा सर्च गर्नु भए भने हाम्रो एक्ज्याक्ट लोकेसन हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अफिस छ आलोकनगर ठीक छ तपाईहरु बानेश्वर बड तपाईहरु तीन कुने जाने बीचमा आलोकनगर भनेर तपाईको ठाउँ छ आलोकनगर तपाईहरु आलोकनगर एडुसॉफ्ट एकेडेमी भनेर सर्च गर्नु भए भने हजुरहरुलाई थाहा थाहा भइहाल्छ ठ्याक्क बानेश्वर बड ओरालो लागेपछि है यता तीन कुने पुल पुग्नु भन्दा ठ्याक्क अगाडी त्यहाँ बस स्टप पनि छ हजुरहरु डाइरेक्ट बस स्टप मा ओर्लिनु भए भने देखि हाल्नुहुन्छ हजुरहरुले फिजिकल क्लास हामीले त्यहाँ सञ्चालन गर्दै छौ र अनलाइन क्लास हजुरहरुले एडुसॉफ्ट एकेडेमीको एप बाट हजुरहरुले अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ है जति पनि साथीहरुले अहिले हेरिरहनु भएको छ भिडियोमा हुनुहुन्छ तपाईहरु जति पनि साथीहरु अहिले जूम मा जोडिनु भएको छ यदि तपाईहरु रेगुलर क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरु एडुसॉफ्ट एकेडेमीमा सम्पर्क गरेर तपाईहरु क्लास मा जोडिन सक्नुहुन्छ साथीहरु है र जो साथीहरु हाम्रो भाइबर ग्रुप मा हुनुहुन्छ भने तपाईहरु भाइबर ग्रुप मा पनि तपाईहरुले जोइन गर्नु भएपछि रेगुलर क्लास को लिंक नोट्स तपाईहरुले त्यो भाइबर ग्रुप मा पाउनुहुन्छ हामी यसरी नै क्लास अगाडि बढाउँछौ जति पनि साथीहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ठीक छ म तपाईहरुलाई अहिले हजुरहरुलाई मैले बोल्ने अप्सन दिन्छु है अहिले अनम्युट हजुरहरुले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है केही पनि सोध्नु पर्ने छ भने अहिले मलाई टेक्स्ट गर्नु यो सेशन सकेपछि म तपाईहरुको इन्क्वायरी पनि लिन्छु है यहाँबाट जति पनि साथीहरुले राख्नु भएको छ म्युट गर्न मिल्छ म्युट गर्न मिल्छ एनआरबी को अहिले क्लास गर्दै छैनौ हामीले आरबीबी को क्लास चाहिँ सुरु गरेको छौ आरबीबी को एउटा ब्याच अलरेडी चलिरहेको छ र हामीले अहिले यो नया ब्याच सुरु गरेको छौ साथीहरु है अस्ति भखर जुन वैकेंसी अनाउन्समेन्ट भएको छ आजबाट तपाईहरुको वैकेंसी को लागि फर्म खुलेको तपाईहरुलाई अघि मैले देखाइ सके कसरी फर्म भन्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन पनि दिइ सकेको छु यो भिडियो यदि तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले युट्युब मा फेसबुक मा हेर्दै हुनुहुन्छ भने सुरु देखि हेर्नु भए भने हजुरहरुलाई थाहा भइहाल्छ है सुरु देखि यो तपाईहरुले क्लास हेर्नु भए भने हजुरलाई थाहा भइहाल्छ मैले सबै इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई चाहिने सबै इन्फर्मेसनहरु मैले हजुरलाई दिइसकेको छु ठीक छ यो लेभल 4 र लेभल 5 को लागि हामीले क्लास गर्दै छौ हजुरहरुले कमन क्लास लेभल 4 र लेभल 5 को लागि कमन क्लास किन भन्दा यो क्लास तपाईहरुले यदि लेभल 5 को दिदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले लेभल 4 को पनि दिने मिल्छ सिलेबस अलमोस्ट अलमोस्ट सिलेबस सबै सेम छ लेभल 4 को लागि चाहिँ हजुरहरुलाई जुन प्री टेस्ट छ हजुरहरुले त्यो प्री टेस्ट को अलगै तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ प्री टेस्ट को पनि हामीले तपाईहरुलाई तयारी गराउँदै छौ सँगसँगै तयारी गराउँछौ र जुन प्री टेस्ट मा जीके को पोर्सन छ जीके को पोर्सन पनि तपाईहरुलाई सुरु हुन्छ र प्री टेस्ट दिने साथीहरुलाई एडुसॉफ्ट एकेडेमी को एप बाट हजुरहरुले फ्री मा एडुसॉफ्ट एकेडेमी को एप बाट हजुरहरुले फ्री मा प्री टेस्ट दिन सक्नुहुन्छ है तपाईले एडुसॉफ्ट एकेडेमी को एप इन्स्टल गर्नु मोबाइल मा एप इन्स्टल गर्नु मोबाइल मा एप इन्स्टल गरेर ब्याङ्किङ प्रिपरेसन लाइभ क्लास भन्ने क्याटेगोरी छ त्यो क्याटेगोरी मा जानु भए भने हजुरले लेभल 4 को प्री टेस्ट को लागि तपाईले त्यहाँ बाट फ्री मा एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ ठीक छ हामीले त्यहाँ सेटहरु बनाएर राखेको छौ प्र्याक्टिस सेट हजुरले प्र्याक्टिस सेट अटेम्प्ट गर्ने र त्यसको प्र्याक्टिस सेट को फिडब्याक पनि हजुरले त्यही पाउनुहुन्छ है एप मै हजुरले फिडब्याक पनि त्यही राखिएको छ हजुर त्यो फिडब्याक प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले अब रेगुलर तपाईलाई प्र्याक्टिस सेशन पनि हामीले रेगुलर लिएर आउँदै छौ है चाँडै तपाईलाई रेगुलर प्र्याक्टिस सेशन पनि हजुरहरुले ल्याउँदै छौ हजुरहरुलाई हामीले रेगुलर प्र्याक्टिस सेशन पनि चाँडै ल्याउँदै छौ त्यही भएर हजुरले ढिलो नगरीकन जोइन गर्नु हजुरले क्लासमा जोइन गर्नलाई एडुसॉफ्ट एकेडेमीमा हजुरले बिहान 7 बजे बाट हजुरले हाम्रो अफिस खुल्छ बिहान 7 बजे बाट हजुरले यो नम्बर जुन छ
है गुगल फोन एंड्रोइ फोन साथी गुगल प्ले स्टोर में गए हजूल यह जो आइकन छडुसफ एकेडेमी वाले सर्च कर आइकन भग एप देखा हजूल यह एप इंस्टल करने मोबाइल में यह एप बट रेगुलर हजार क्लास भी जोइन कर सकूँ हाई क्लास अलग जो क्लास भाग क्लास भी यही एप बट हजार रेगुलर यह एप बट क्लास भी जोइन कर सकूँ ठीक है तब मैं फैकल्टी भनी सके को को हजार पढ़ाऊ लाई मेक्स अलग जो क्लास लिखा यह क्लास हजर को मैनेजमेंट हई मैनेजमेंट तब को कार्यालय व्यवस्थापन ठीक है व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापन रेस पच्चीस तब अर्क टपिक अकाउंट्स को अकाउंट्स को हई अकाउंट्स को यह क्लास तब मेक्स सुबेजी सर पढ़ा तब बैंकिंग कोर्स को जो बैंकिंग एक्ट रर्विस बैंकिंग सर्विस रिनेटेड जो टपिक टपिक हजरला हेल्प करना सहजीकरण करना तब को रुद्र सर रनमोल सर ने हजरला इसमें हेल्प करूने हाई रुद्र सर रनमोल सर ने हजरला हेल्प कर बैंकिंग जो टपिक बैंकिंग एक्ट रर्विस रिनेटेड बैंकिंग सर्विस रिनेटेड जो टपिक टपिक को बैंकम सर्विस कर राष्ट्रीय बाणी से बैंकम कार्यरत हो सर तब पढ़ा भाई अज तब इफेक्टिव होने हमें कार्यरत सर नहीं लिया क्लास संचालन करते तेगरी सूचना तथा संचार प्रविधि को जो आईटी को पोर्सन छजर को लेवल फोर लेवल फाइव दुबई में आईटी को पोर्सन को संदीप पोखरल सर हो रामा ज्ञान जो लेवल फोर को तब को प्री टेस्ट एक्जाम में जो सामान्य ज्ञान को पोर्सन राखी सामान्य ज्ञान को पोर्सन को हजरला हेल्प करना राजू गुरु सर आने हजार ठीक है तेगरी गणित को सूर्य दुलाल सर ने हजरला सहजीकरण कर हई अरु के इन्फर्मेशन चाहिए हजर ने मैं चैट बक्स में एवरीडे सेवेन बा नहीं होने वो क्लास सर भाग सेवेन पीएम में एवं बैच छा बैच फाइव थर्टी पीएम में छे चाँड मर्निंग बैच भी सुरू कर हई मर्निंग बैच भी सुरू कर सात बजे को बैच तब अनलाइन मत हो साढ़े पांच बजे और बिहान को बैच फिजिकल भी होिजिकल भी हो रु सात बजे को बैच है यह सात बजे को बैच हजर को अनलाइन मत हो अरु तब भी सो हजार सो अरु हजूला के सो हजार सो सकूँ और जो साथी अभी हमें फेसबुक में हेद्द तब क्लास में जोड़न तब तैयारी करते हुए तब जोड़न चाहूँ भी कृपया तब एडुसफ्ट एकेडमी में संपर्क कर आज को यह जो हमी फेसबुक में लाइव छो फेसबुक लाइव सेसन मैं आज को सेसन यहीं एंड कर जो साथी अभी हमीसंग जूम में होता तब सो हजार तब को क्वेश्चन राख सकूँ हाई 